हेलो फ्रेंड्स भारत भूगोल द्वित चैप्टर नहीं तुम्हारे आलोचना करब तब आलोचना करार पूर्व सवार आगे बोले दी जरा एख पर् प्रथम चैप्टार्ट देखो ता से देखे नाओ और प्रयोजन सामग्री हमारे क्लस करार्जन जगह तुम्हारे लागे से बला रही है मैं आबाद तुम्हारा बी सेगल हल शुदू कैकटी ब्लैंक इंडियन मैप तर संगे तुम्हारे किसान कलरिंग पेन पढ़ाशुना कर भूगोल मैप ओरियंटेड पढ़ाशुना से डाटा सम्पर्क अवगत हो ही संगे और पशापी हमें लिखे रखब ब्लैंक मैपर एदिक ओदिगे जाते परवर्ती बेर सहाज्य नीते ना मेकानिकाली को मुखस्त करते ना डाटा ओके तेल चले जा नेक्स्ट चैप्टार भारत भूगोल दैट इज सेकेंड चैप्टार भारत भौगोलिक अवस्थान हमें आरो तुम्हारे टोटाल चैप्टारे शेषे टोटाल आलोचनार शेषे प्रत्येक भिडियो शेषे प्रत्येक चैप्टारे छवि तुम्हारे दिए देव जेखान तुम्हारा एके बारे भलो मतन लिखे नीते पर तुम्हारे को सुविधा ना पज कर भिडियो तुम्हारा रिपिट करते ही सुनते पर लिखते पर एनी तपर तुम्हारे सुविधार जो सब लास्टे एक फोटो कपि एर संगे जुड़े देव ओके तेल चलो शुरू करा जा भारत अवस्थान एवं विस्तार सम्पर् आलोचना यह चैप्टार्टी हमें दस टी पॉन्टे बारोटी पॉन्टे आलोचना करब से पॉन्टी है यको भागे भागे से लिखब बदी के और डान दिखे मैपे जो छविगुली रही है जो आँखागुली रही है सेगल फटाफट लिखे नब प्रथम पॉन्ट हे इनफरमेशन अबाउट इंडिया अर्थात भारत सम्पर्क तथ्य हमें बांगल् तुम्हारा बी और शेषे इंगरेजी और बांगला दोटोर ही फोटो पर दिए देवे से खान तुम्हारा जे जार लैंगुएजे सुविधा है जमन लैंगुएजे से लिखे ने भारत सम्पर्क तथ्य अर्थात एखे कतगुल तथ्य हमारे लिखब भारत ये भारत पृथ्वी आयतन निरीखे सप्तम एशियार मध्य द्वित आयतन निरीखे पृथिवीर जो आयतन से पृथिवीर आयतन तर दुई दशमिक चार शतांश हे भारत भूखंड दुई दशमिक चार शतांशे जनसंख्या हे सतर दशमिक पैंत शतांश बसबाज कर भारत दक्षिण एशियार अंतर्गत तेल प्रथम पॉइंट फटाफट कर लिखल जेटे सेभेंथ लार्जेस्ट कान्ट्री अफ वारल्ड इन टर्म्स अब लैंडमार्क सेकेंड लार्जेस्ट अफ एशिया अकाउंट्स टू पॉइंट फोर पार्सेंट अफ दरिया अफ ग्लोव एंड अकाउंट्स सेवेंटीन पॉइंट थ्री फाइव पार्सेंट अफ पपुलेशन अफ द वारल्ड लाइस इन साउथ इंडिया साउथ एशिया सरि साउथ एशिया सेकेंड पॉइंट हो स्टेट एंड कैपिटल स्टेट और कैपिटलगुलो तुम्हारा लिखे ने जरा बांगला लिखे जरा इंगरेजी लिखे मैटर आखि हमें एक बार को दीची जम्मू काश्मीर जम्मू काश्मीर राजधानी हे श्रीनगर एंड जम्मू श्रीनगर हे सामारे और जम्मू हे उन्टर समय का राजधानी हिमाचल प्रदेश शिमला उत्तराखंड देहरादून दें उत्तर प्रदेश लखनऊ बिहार पटना सिक्किम गैंगटक अरुणाचल प्रदेश इटानगर आसाम देशपुर नागालैंड कोहिमा मणिपुर इम्फल मिजोराम आईजल त्रिपुरार आगरतला मेघालय शिलंग प्रत्येके लिखे ने बंधुरा जमन जमन बी दरकार बोले पज कर लिखे ने दें बिहार पटना झारखण्ड रांची वेस्ट बेंगले कलकता अड़िशार हे भुवनेश्वर छत्तीसगढ़ हे रपुर अटल नगर तेलेंगाना हे हायद्राबाद आंध्र प्रदेश अमरावती तमिलनाडु चेन्नई केरलार हे तिरुबंद बनानपुरम तिरुबनानपुरम कर्णाटक हे बेंगालोर मुम्बईर हे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश भोपाल गुजरात गांधीनगर राजस्थान जयपुर हरियाणा हे चंडीगढ़ पाजा चंडीगढ़ गोवान पानाजी अर्थात प्रथम राज्य ए राजधानी नामगुल लिखे निल एखे जेने सब नवीनतम जानी तेलेंगाना ओके अर्थात ऊनतम राज्य हे तेलेंगाना बाकी राज्य गठन और पुनर्गठन नेक्स्ट चैप्टारे चैप्टार नम्बर थ्री ते आलोचना करब डिटेल्स ओके अर्थात पॉइंट नम्बर टू शेष हलो अब पॉइंट नम्बर थ्री ते चले आसि पॉइंट नम्बर थ्री ते हमें चारिदी के जो सीमा से सीमागुलो पड़ब एकदम जो पश्चिम सीमा से गुजरात गुहारमोटा एकदम पूर्व सीमा अरुणाचल प्रदेश के कीबुथू एके बारे उत्तर सीमाना हे इंदिरकल जम्मू काश्मीर ए मेनलैंड जो दक्षिणतम सीमा हो केप कैमेर तब जी भारत दक्षिणतम बिंदु को बोलो तुम्हारे मैपे हमें देखिए दीची से बोलो हमें ये देखो ग्रेट निकोबर पिगमिलियन पॉइंट और ये हमारे मेनलैंड पाच हे केप कैमेर रईट सो यार चले आस पॉइंट नम्बर फोरे टोटाल जो भारत ये एरिया तर मध्य प्लें कतखानिक अर्थात समभूमि कतखानिक मालभूमि कतखानिक पहाड़ कतखानिक एगल पड़ब तो प्रथम पार्सेंटेज अब जियोग्राफिक एरियार मध्य कौन पोर्सन कतखानी विलंग हो पॉन्ट नम्बर फोरे अर्थात पॉन्ट नम्बर फोरे पड़ब प्लें हे तेताल दशमिक तीन शतांश 
प्लेटू हो रेज अर्थात पर्वत माला हो अठारो दशमिक छः शतांश पिक हो टेन पॉइंट सेवन पार्सेंट यार भारत मैपर चारपाशे को प्रतिबी राष्ट्र रही है बाकी रही है सेगल देखे नार पाला नर्थे रही है हिमालय चायना और नेपाल ओके नर्थ इस्टे रही है हे भूटान ठीक यहीखानटा एवं इस्टे रही है हे मानमार एंड बांगलेश जगहटा अर्थात हमारे कौन जगह पा साउथ वेस्ट यार कथा रही है आप सरि नर्थ वेस्ट नर्थ वेस्टे रही है हे अफगानिस्तान और एरपर चले आसे साउथ वेस्ट अरबियन सी एंड साउथ इस्टे हे बे अफ बेंगल ओके साउथ रही है श्रीलंका इंडियन सी श्रीलंका इंडियन सी बांगल् बोले दी सबाई के उत्तरे रही है हे हिमालय नेपाल एवं चीन उत्तर पूर्व रही है भूटान पूर्वे बांगलेश बांगलेश मायानमार ओके दक्षिण पूर्वे बंगोपसागर दक्षिण पश्चिमे आरब सागर उत्तर पश्चिमे अफगानिस्तान पश्चिमे पाकिस्तान एके बारे दक्षिण हे पा श्रीलंका और भारत महासागर नेक्स्ट पॉइंट हमें चले जाए पॉइंट नम्बर सिक्स एक्सटेंशन अर्थात विस्तार भारत अक्षांशगत भावे उत्तर गोलार्धे अवस्थित भारत अक्षांशगत भाव उत्तर गोलार्धे अवस्थित द्रागीमांशगत भाव पूर्व गोलार्धे अवस्थित जरा अक्षांशगत और द्रागीमांशगत अवस्थान जान बुझते असुविधा है तरज बीखने जो मैपटी रही है सेने तुम्हारा फलो करो जो ये अक्षरेखा जुरो डिग्री निरक्षरेखा विषुवरेखा बला है ये उत्तर दिखे हमें नब्बे कल्पनिक रेखा अंकन करना आर एक दिखे नब्बे कल्पनिक रेखा अंकन करर ओपर पार्ट हे उत्तर और एर नीचे पार्ट हे दक्षिण एक ही रकम भाव ये अक्षांश द्वारा भाग कर दिखे जो जाए द्रागिमा रेखा टाना हो तुम्हारा देखे नब और दिकगल निजे विचार करब कर जतटा विचार करते तड़ाड़ी तुम्हारे बोधगम्य हो जाए तो जिरो डिग्री डान दिक्कत अंश पूर्व है और यह दिक्ट पश्चिम है जेहतु नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट तो भारत अवस्थान देखो तुम्हारा भारत अवस्थान हे जैटा तो भारत कथा पड़े अक्षांश अनुसारे उत्तर गोलार्धे और द्राघी मांस अनुसारे एट के धरे जी तेल डान दिखे अर्थात पूर्व गोलार्धे तो भारत अवस्थान हे उत्तर पूर्व गोलार्ध ओके अर्थात अक्षांशगत अवस्थान एबंब से हलो ये भारत अक्षांशगत अवस्थान हे आठ डिग्री चार थे एके बारे सांत डिग्री छय उत्तर एवं द्रागीमांसगत अवस्थान हो आठषट्टी डिग्री सात थ सतानबे डिग्री पचिस ओके ये मेन लैंड आठ डिग्री चार क्योंकि जदि बला भारतीय भूखंडे दक्षिणतम बिंदु तक क्यों हमें पिक मिलियन पॉइंट बोलो जेटी छः डिग्री पैंतालिस मिनट अवस्थित रही है ओके तेल एबार जेने विस्तार ये विस्तार का कत अर्थात पूर्व पश्चिम सीमानार जो विस्तार से ऊनत्रिस तेतरिश किलोमीटर और उत्तर दक्षिण के विस्तार हो बत्रीस चौदह किलोमीटर ओके ये हलो हमारे एपकूल थे समुद्र दिखे विस्तार हो बारो नटिकल माइल बाश पॉइंट टू किलोमीटर ए भारत जो टोटाल क्षेत्रफल से बत्रीस हज़ार सतााशी बत्रीस लक्ष सतााशी हज़ार किलोमीटर सरि बत्रीस लक्ष सतााशी हज़ार किलोमीटर जरा फटाफट इंगरजी लिखे ता लिखे नीते पर लैटिट्यूड वाइज इंडिया सिचुएटेड इन नर्दार्न हेमिसफियार लंगिट्यूडिनल दैट इज इस्टार्न हेमिसफियार लैटिट्यूड पजिशन दैट इज एट डिग्री फोर मिनिट नर्थ टू सांत डिग्री सिक्स मिनिट नर्थ डिफरेंस इज नाइनटीन डिग्री टू मिनिट ओके लंगिट्यूडिनल पजिशन दैट इज सिक्सटी एट डिग्री सेवेन मिनिट इस्ट टू नाइनटी सेवेन डिग्री टोटी फाइव मिनिट इस्ट हेयर इज अल्सो द डिफरेंट इज नाइनटीन डिग्री बाट 18 मिनट ओके 19 डिग्री 18 मिनट इज द डिफरेंस ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन दैट इज टू नाइन थ्री थ्री किलोमीटर एंड नर्थ वेस्ट नर्थ साउथ एक्सटेंशन दैट इज थ्री टू वन फोर किलोमीटर ओके ए बंद हलो बांगल् बी भारत जो टोटल स्थल सीमाना से स्थल सीमाना तो हमें ओपर अंशगुल स्थल सीमाना बेसिकाली हमें ये ओपर सीमाटा के बला है ये पंद्रह हज़ार दोशो किलोमीटर और जदि बलाकूल रेखार परिमाण कत मेन लैंड छ हज़ार एकश प्लस आंदामान निकोबर नहीं सत हज़ार पाँच षोलो ओके अर्थात छ हज़ार एकश हे मेन लैंड और जो आंदामान निकोबर को धरे नहीं सब मिलिए है सत हज़ार पाँच षोलो किलोमीटर ये भारत जो सीमाना से सीमाना टोटल दौर्य हे बस हज़ार सातशो षोलो किलोमीटर और एकटू आगे बल्लम क्षेत्रफल हे बत्रीस लक्ष सतााशी हज़ार वर्ग किलोमीटर ओके 
এবার নেক্সট পয়েন্ট তোমরা দেবে সেটা হলো ক্যান্সার লাইন বা কর্কট ক্রান্তি রেখা সাড়ে তেইশ ডিগ্রি কর্কট ক্রান্তি রেখা সাড়ে তেইশ ডিগ্রি কর্কট ক্রান্তি রেখা কোন কোন রাজ্যের মধ্যে দিয়ে গেছে সেটি আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং সেটি পরীক্ষা থাকে গুজরাট রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় ঝাড়খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা মিজোরামের মধ্যে দিয়ে গেছে ওকে সব থেকে রাঁচির কাছাকাছি বা নিকট দিয়ে প্রবাহিত এর পরে ভোপালের উপর দিয়ে প্রবাহিত যদি বলা হয় কার বা কোন রাজ্যের মধ্যে দিয়ে বেশি প্রবাহিত তাহলে এরিয়া ওয়াইজ আমরা দেখতেই পাচ্ছি মধ্যপ্রদেশ হবে ওকে নেক্সট আমরা এখানে ক্যান্সার লাইন পাসেস থ্রু গুজরাট রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় ঝাড়খণ্ড অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ত্রিপুরা অ্যান্ড মিজোরাম নিউর ক্যাপিটাল দ্যাট ইজ রাঁচি অ্যান্ড দ্য লঙ্গেস্ট কভার ইজ এরিয়া দ্যাট ইজ মধ্যপ্রদেশ ওকে নেক্সট আমরা চলে আসি হচ্ছে পয়েন্ট নাম্বার এইট সেটা হচ্ছে সাড়ে বিরাশি ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা যেটিকে আমাদের ভারতের মূল মধ্যরেখা বলা হয় এটি কার কার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত সেটা হচ্ছে আমরা উত্তরপ্রদেশ পাচ্ছি এই মধ্যপ্রদেশের বর্ডার অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশের মধ্যে কিছুটা প্রবেশ করেছে এবং তার সঙ্গে ছত্তিশগড় উড়িষ্যা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ওকে এলাহাবাদের যে সময় সেটিকে আমাদের প্রমাণ সময় ধরা হয় ভারতের যে পূর্ব সীমা এবং পশ্চিম পশ্চিম সীমা সেই পশ্চিম সীমার মধ্যে যে টাই সময়ের পার্থক্য সেটা হচ্ছে একশো ষোলো মিনিট আমরা জানি দ্রাগে অংশগত পার্থক্য কত একটু আগেই পড়লাম উনত্রিশ ডিগ্রি আঠেরো মিনিট উনিশ ডিগ্রি সরি উনিশ ডিগ্রি আঠেরো মিনিট সেই উনিশ ডিগ্রি আঠেরো মিনিটের সঙ্গে যে সময়ের হিসেব অর্থাৎ এক ডিগ্রির পার্থক্যে সময়ের পার্থক্য হয়ে যায় চার মিনিট সেটিকে ধরলে পরে আমাদের একশো ষোলো মিনিট চলে আসে ওকে নেক্সট আমরা চলে আসবো এবার দ্বীপ এবং বদ্বীপ পার্টে তাহলে দ্বীপ এবং চ্যানেলে আমরা সবার আগে জেনে জেনে নিই মেনলি দ্বীপ বলতে আমরা বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জ এবং আরব সাগরের দ্বীপপুঞ্জ পড়ি এবং থার্ড হচ্ছে আমাদের মেনল্যান্ডের সঙ্গে নদীর দ্বারা গঠিত যে দ্বীপগুলি রয়েছে সেগুলি অর্থাৎ নদী মোহনার দিকে মিশতে এসে সমভূমির পরে তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলে এবং যার ফলে আমরা দেখতে পাই যে মোহনার আগে বা তার পূর্বে বেশ কিছু বদ্বীপ গঠন করে অর্থাৎ সাজাসাজি বঙ্গোপসাগরের দ্বীপ হচ্ছে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপ আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপ এবং আরব সাগরের দ্বীপ হচ্ছে লক্ষ্যাদ্বীপ মিনিকয় মালদ্বীপ অর্থাৎ লক্ষ্যাদ্বীপ মিনিকয় দ্বীপ এবং মালদ্বীপ একটি বিদেশি রাষ্ট্র আমাদের ওকে এটি আমাদের ভারতবর্ষের দ্বীপ নয় ওকে তাহলে সবার আগে দেখো প্রথমেই আমরা বলে আসি দ্বীপ প্রথমে আন্দামান সম্পর্কে জানছি ওকে এইখানে যে কোকো দ্বীপ সেটা হচ্ছে মায়ানমারের দ্বীপ প্রত্যেকের নাম লিখবে এবং যেমন যেমনভাবে আকার হয়েছে তাহলে সেভাবে লিখে নেবে ওকে আন্দামানের যে ফোকাসিংটা আমরা রাখতে চেয়েছি এমনিতে এগুলো প্রচুর দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত ওকে তাহলে একদম অপরের দিকে ওটাকে বলছে উত্তর আন্দামান যেখানে স্যাডেল পিক অবস্থিত তারপরেরটি হচ্ছে মধ্য আন্দামান সেটি সব থেকে আন্দামান নিকোবরের মধ্যে সাইজে বড় বায়তনের নিরিখে বড় ওকে নেন্স চলে আসছে হচ্ছে দক্ষিণ আন্দামান যে যেখানে পোর্ট ব্লেয়ার অবস্থিত তারপরে চলে আসছে হচ্ছে আমরা লিটল আন্দামান সো দ্যাট ইজ নর্থ আন্দামান স্যাডেল পিক সিচুয়েটেড এয়ার দ্যাট ইজ মিডল আন্দামান হুইচ ইজ দ্য বিগেস্ট ইন সাইজ অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সাউথ আন্দামান পোর্ট ব্লেয়ার সিচুয়েটেড ইন হেয়ার অ্যান্ড দিস ইজ লিটল আন্দামান ওকে অ্যান্ড দিস কার নিকোবর অ্যান্ড দিস ইজ গ্রেট নিকোবর ওকে গ্রেট নিকোবর মেনলি সিচুয়েটেড ইন সিক্স ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ মিনিট ওকে ইন নর্থ এইখানে রয়েছে সুমাত্রা এবার এর মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ঠিক মধ্য আন্দামানের সামনেই রয়েছে হচ্ছে নরকন্ডাম দ্বীপ এবং তার এইখানে রয়েছে হচ্ছে ব্যারেন দ্বীপ যেগুলি আমরা জানি আগ্নেয়গিরি দ্বীপ অর্থাৎ আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে কেউ এর মধ্যে আমরা জানি কোনটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি কোনটি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি বলা হয় এনিওয়ে তাহলে এই অংশটা জানলাম উত্তর আন্দামান মধ্য আন্দামান দক্ষিণ আন্দামান লিটল আন্দামান তারপরে কার নিকোবর গ্রেট নিকোবর এবং এরপরে আমরা এদিকে চলে আসছি হচ্ছে লাক্ষাদ্বীপ লাক্ষাদ্বীপের সব থেকে বড় দ্বীপ হচ্ছে এন্ড্র তারপরে চলে আসছে মিনিকয় দ্বীপ তারপরে মালদ্বীপ নেক্সট দ্বীপের সঙ্গে যে অংশটি পড়তে হয় সেটি হচ্ছে আমাদের চ্যানেল বা চারিদিকের অন্যান্য যে বিদেশি রাষ্ট্রগুলি সেই বিদেশি রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যে সীমারেখা বাউন্ডারি লাইন সেটা চলে আসে তাহলে এদিক থেকে দেখো এটাকে আমরা জানি আট ডিগ্রি চার ওকে আট ডিগ্রি চার এই যে যে আমরা এদিকে পাচ্ছি মালদ্বীপ এটা আমি ওপরে এঁকেছি তোমরা কিছুটা নিচে আঁকবে তোমাদের ম্যাপে ওকে মালদ্বীপ এবং মিনিকয় দ্বীপের মধ্যে দিয়ে আট ডিগ্রি উঠেছে চ্যানেল গেছে এই চ্যানেলটির নামকরণ করে দেওয়া হয়েছে আট ডিগ্রি চ্যানেল অর্থাৎ অক্ষাংশগত যে রেখাগুলি কল্পনা করা হয়েছে তার নিরিখেই কিন্তু নামগুলো এসছে ঠিক এর ওপরেটা দেখো লাক্ষাদ্বীপ এবং মিনিকয় দ্বীপের মধ্যে দিয়ে এটি হচ্ছে নয়
অর্থাৎ আন্দামান নিকোবর এবং সুমাত্রার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার যে সুমাত্রা জাভা বার্লি দ্বীপ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে যে চ্যানেলটি গেছে সেটাকে বলা হয় গ্রেট চ্যানেল এই যে লিটুল আন্দামান এবং কার নিকোবরের মধ্যে দিয়ে দশ ডিগ্রি চ্যানেল দেন লিটুল আন্দামান এবং দক্ষিণ আন্দামানের মধ্যে দিয়ে ডানকান প্যাসেজ আর এই যে কোকো দ্বীপ এবং উত্তর আন্দামানের মধ্যে দিয়ে আমাদের কোকো চ্যানেল গেছে তবে এখানে মনে রাখবে যে এই যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি দশ ডিগ্রি চ্যানেল যদি বলে তখন আমাদের একদম লিটুল আন্দামান এবং কার নিকোবর থাকবে তাও নয় এখানে সরাসরি আন্দামান এবং নিকোবরও থাকতে পারে আবার দ্বিতীয় অপশান হিসেবে আমার লিটুল আন্দামান এবং কার নিকোবর থাকতে পারে ওকে তোমরা বিষয়টাকে দেখে আনসার করবে সেই জন্যই আমরা ওপরে সবগুলো ডেফিনেশন দিয়ে দিলাম কোনটাকে কি নাম বলা হয় নেক্সট আমরা চলে আসি এবার এইখানে দেখো মান্নান উপসাগর এখানে বিদ্যমান আর ওপর হচ্ছে পক পক প্রণালী এই দুটি হচ্ছে ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে এখানে বিভাজন ওকে আমরা জানি এইখানে পম্বন দ্বীপ অবস্থিত এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে রাম সেতু প্রাচীন যে ঐতিহাসিক গল্প রয়েছে রাম সেতু সম্পর্কে সেই রাম সেতু এখানে বিদ্যমান ওকে এইবার আমরা মেনল্যান্ডের যে দ্বীপগুলো সেই দ্বীপগুলোর নামকরণ করে দিই সবার আগে চলে আসি ওয়েস্টবেঙ্গলে নিউমোর এবং গঙ্গাসাগর দ্বীপ ওড়িশাতে আছে হুইলার দ্বীপ হুইলার দ্বীপকে আব্দুল কালাম দ্বীপ বলা হয় এখান থেকেই ভারতবর্ষের যে অগ্নি পৃথ্বী এই মিসাইলগুলো উৎক্ষেপণ করা হয় বা টেস্ট ফায়ার করা হয় অন্ধ্রপ্রদেশে চলে আসে হোপ আইল্যান্ড এবং অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তালিম তামিলনাড়ুর সীমানায় দূরে রয়েছে তারপর শ্রীহরিকোটায় যেখান থেকে ভারতের সমস্ত রকম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণগুলো করা হয় বা টেস্ট করা হয় তারপরে আমরা এখানে চলে এলাম পম্বন দ্বীপ ওকে অলরেডি পম্বন দ্বীপ সম্পর্কে আমরা বলে দিলাম যেখানে রাম সেতু বিদ্যমান সেই ঐতিহাসিক গল্প কেরালাতে চলে আসে দেখো কেরালার কাছাকাছি বাইরের দিকে এটি হচ্ছে কন্নর এটি কাভারত্তি এবং এটি হচ্ছে কোকোনাট ভেতরে আমরা এখানে একটা পাচ্ছি ভ্যাপিন ওকে নেক্সট আমরা চলে আসছি কর্ণাটকে দ্যাট ইজ সেটল্যান্ড কর্ণাটকের মধ্যে আরও তিনটি রয়েছে সেটা হচ্ছে ভাটকল পিজিয়ন কক সেন্ট মেরি এগুলো তোমরা আঁকবে এবং নামগুলো লিখে নেবে এবং গোয়াতে এখানে সেটা হচ্ছে অজেন্দ্বীপ নেক্সট আমরা মহারাষ্ট্র চলে আসি মহারাষ্ট্রের সলসেট এবং এলিফান্টা যদিও আমরা জানি মুম্বাই হচ্ছে সাতটি দ্বীপের সরো তবে স্পেসিফিকালি সলসেট আনসার করতে হবে আমাদের যে মুম্বাই ঠিক মুম্বাইয়ের যে কেন্দ্রবিন্দু সেটি কোন দ্বীপের উপর অবস্থিত সলসেট দ্বীপ আরও তিনটে দ্বীপ আমরা এখানে নাম লিখে নেব দ্যাট ইজ বুড়াচা কারাঞ্জা আর ক্রস ওকে এগুলো কার সঙ্গে সম্পর্কিত এইভাবে প্রশ্ন আসবে এগুলো কি এইভাবে প্রশ্ন থাকতে পারে ঠিক এইখানে অবস্থিত হচ্ছে আলিয়াবেট অতএব দ্বীপগুলো সম্পর্কে আমাদের জানলাম এবং দ্বীপগুলোর মধ্যেখানে যে চ্যানেল সেগুলো এবার দেখি ওপরের ভারত চীন সীমান্ত সেটিকে বলা হয় ম্যাকমোহন লাইন অ্যাকচুয়ালি অরুণাচল প্রদেশের এখানে সীমা সংক্রান্ত যে সমস্যা সমাধান হয়েছিল সেটি ম্যাকমোহন লাইন দ্বারা সমস্যা সমাধান হয় ভারত পাকিস্তান অর্থাৎ ভারত পাকিস্তানের যে সীমারেখা সেটা হচ্ছে র্যাডক্লিপ বলা হয় এছাড়া এলওসি আছে আমরা জানি তেইশতম প্যারালাল চব্বিশতম প্যারালাল এগুলোও রয়েছে ভারত পাকিস্তান সীমা সম্পর্কিত বর্ডার লাইন এছাড়া ভারত আফগানিস্তান সেটা হচ্ছে ডুরান লাইন এবং ভারত বাংলাদেশও কিন্তু হবে র্যাডক্লিপ লাইন এই গেল হচ্ছে আমাদের দ্বীপ এবং চ্যানেল সম্পর্কে এবং সীমারেখা সম্পর্কে অর্থাৎ সীমারেখাগুলো তোমরা আলাদা পয়েন্ট করে লিখে নেবে এই ডান দিকে যেমন সীমারেখা লেখা রয়েছে ওকে নেক্সট আমরা চলে যাই এবার ধীরে ধীরে এরপরে সমুদ্র সীমা সম্পর্কে একটা ডিটেলস আলোচনার জন্য দেখো তোমাদের আমরা এর আগে যা পড়েছি সেই অনুযায়ী প্রত্যেকে যে যার মতন লিখে নেবে একটা ম্যাপেই তোমরা পাবে ওকে চলো চলে যাওয়া যাক আলোচনায় সেটা হচ্ছে সমুদ্র সীমা এবার এবার জানবো হচ্ছে লাস্টলি সমুদ্র সীমা সম্পর্কে সমুদ্র সীমা অর্থাৎ কোন ভূখণ্ড কতখানি সমুদ্র সীমা ভোগ করবে সেই রিলেটেড সমস্যার সমাধান হয় আনক্লস কনভেনশানে উনিশশো বিরাশি সালে ওকে এই আনক্লস কনভেনশানে সমুদ্র সীমা নির্ধারিত হয় এবং এখানে বলা হয় যে আধার লাইন অর্থাৎ আমরা এই যে যে অঙ্কনটা করা হয়েছে সেটিকে আধার লাইন হিসেবে ধরে নিই আমাদের বর্ডার এই আধার লাইন থেকে বারো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সেটা হচ্ছে সেই প্রাদেশিক অঞ্চল বলা হবে এবং ওই প্রাদেশিক অঞ্চলে যাবতীয় বা সম্পূর্ণ ক্ষমতাই থাকবে হচ্ছে সেই ভূখণ্ডে অর্থাৎ ভারত যদি হয় ভারত এখান থেকে তাদের যে টোটাল আধার লাইন সেই আধার লাইন থেকে সমুদ্রের দিকে বারো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সম্পূর্ণ অধিকার পাবে এর পরের অংশটা চব্বিশ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সেই চব্বিশ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অঞ্চলে 
ব্যবসা বাণিজ্য করা এবং কোনো বিদেশি জাহাজ ঢুকলে ব্যবসার জন্য সেখান থেকে এই সংলগ্ন ভূখণ্ড সে শুল্ক অর্থাৎ ট্যাক্স কালেক্ট করতে পারবে এবং বদলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব হবে সেই ভূখণ্ডের এছাড়া রয়েছে দুশো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত আরেকটি অঞ্চল যেটাকে অনন্য আর্থিক অঞ্চল বলা হয় ওকে স্পেশাল ইকোনমিক জোন তো নয় এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন বলা হয় এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন অর্থাৎ দুশো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এই অঞ্চলে সংলগ্ন ভূখণ্ড সে দ্বীপ গঠন গবেষণা খনিজ সম্পদ আহরণ এগুলি করতে পারবে এই ছিল হচ্ছে আনক্লাস কনভেনশনের মূল তথ্য সমন্বয় অনুযায়ী এছাড়া এবার আমরা কিছু উপকূল রেখা টার্ম করব সেই উপকূল রেখা টার্ম দিয়ে আমরা কথাগুলি লিখে নেব যে মূল ভূখণ্ডের উপকূল রেখা হচ্ছে ছ হাজার একশো কিলোমিটার দ্বীপ সমেত হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো ষোলো কিলোমিটার উপকূল রেখা সব থেকে বেশি হচ্ছে গুজরাট অঞ্চলে এবং উপকূল রেখা ভারতবর্ষের নটি রাজ্যের বিদ্যমান ওকে সো এরপরে যে ডাটাগুলি আমাদের মনে রাখতে হবে সেটি হলো বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম বলে দুটো পাঠ যেটা এই ভিডিও শেষে আমি তোমাদের জন্য আপলোড করে নেব তোমরা সেইগুলি লিখে নিও যেমন ভারতের আয়তনে বৃহত্তম কোন রাজ্য সেটি হচ্ছে রাজস্থান বান আয়তনের নিরিখে পরপর রাজ্যগুলির নাম বলছি রাজস্থান প্রথম স্থান মধ্যপ্রদেশ দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র দ্বিতীয় এবং উত্তরপ্রদেশ চতুর্থ যদি কেন্দ্রশাসিত রাজ্য বলে তাহলে আন্দামান নিকোবর বলতে হবে আয়তনে ক্ষুদ্রতম কি গোয়া আয়তনে ক্ষুদ্রতম তারপরে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম সিকিম তৃতীয় হচ্ছে ত্রিপুরা যদি ক্ষুদ্রতম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বলে তাহলে আমরা বলবো লাক্ষাদ্বীপ সর্বাধিক জনসংখ্যা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশে যদি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বলে তাহলে দিল্লি বলবো সর্বনিম্ন জনসংখ্যা সিকিম লাক্ষাদ্বীপ সর্বাধিক জনঘনত্ব হচ্ছে বিহারের তারপরে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে সর্বনিম্ন জনঘনত্ব তো সর্বাধিক হচ্ছে বিহার আর সর্বনিম্ন বলে মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ড এদের আমি নাম্বার ওয়াইজই বলে যাচ্ছি ওকে সর্বাধিক স্বাক্ষরিত রাজ্য হচ্ছে কেরালা সর্বনিম্ন হচ্ছে বিহার সবচেয়ে বড় জেলা হচ্ছে কচ্ছ ওকে সবচেয়ে ছোট জেলা হচ্ছে মুম্বাই সিটি সর্বাধিক জনঘনত্বপূর্ণ জেলা হচ্ছে চেন্নাই তবে যদি বলা হয় যে সবচেয়ে ছোট জেলা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মাহেও যদি উল্লেখ করা থাকে তাহলে আমরা মাহেই আনসার করব ওকে সর্বনিম্ন জনঘনত্বপূর্ণ হচ্ছে চেন্নাই এবং সরি সর্ব সর্বাধিক জনঘনত্বপূর্ণ হবে চেন্নাই এবং সর্বনিম্ন জনঘনত্বপূর্ণ হচ্ছে দিবাং উপত্যকা সর্বাধিক জেলা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশের সব থেকে জেলার সংখ্যা বেশি সর্বাধিক জনসংখ্যার জেলা হচ্ছে থানে আর সর্বনিম্ন জনসংখ্যার জেলা হচ্ছে দিবাং উপত্যকা ই এনিওয়ে এই রিলেটেড সমস্ত ডাটা আমি তোমাদের এই ভিডিও শেষে অ্যাটাচ করা থাকবে এরপরেই তোমরা পাবে ওকে প্রত্যেকে সেখান থেকে তোমরা লিখে নিও ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং যদি ভালো লাগে লেগে থাকে তাহলে তোমরা পারলে শেয়ার করো এবং কমেন্ট করো এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ